হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে আমরা অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে কথা বলবো অক্সিলারি ভার্ব মানে হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব অর্থাৎ মেইন ভার্বকে যে ভার্ব সাহায্য করে সেটাই হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব অথবা মেইন ভার্বকে অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে আর সেটাই হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব আর অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে দুই প্রকার প্রাইমারি অক্সিলারি এবং মডেল অক্সিলিয়ারি আমরা এখন অক্সিলারি ভার্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখব প্রাইমারি অক্সিলারি হচ্ছে মাত্র তিনটি বি ডু এবং হ্যাপ এ তিনটিকে প্রাইমারি অক্সিলারি বলা হয় বি বলতে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন এই আটটি এখানে হচ্ছে আটটি এই আটটি অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে বি ভার্বের আওতায় মানে এই সবগুলোকে বি ভার্ব বলা হয় এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন এম ইজ আর এই তিনটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহৃত হয় ওয়াজ ওয়ার এই দুইটা হচ্ছে পাস টেন্সে ব্যবহৃত হয় বি হচ্ছে উইথ মডাল অক্সিলিয়ারি অর্থাৎ মডাল অক্সিলিয়ারির সাথে ব্যবহৃত হয় যেমন ক্যান বি শেল বি উইল বি শুড বি কুড বি মাইট বি এরকম মডাল অক্সিলিয়ারির সাথে বি ব্যবহৃত হয় বিং হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহৃত হয় আর বিন হচ্ছে পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বি ভার আটটি বিভিন্ন টেন্সে ব্যবহৃত হয় আবার ডু ভার ডু হচ্ছে ডু ডাস এবং ডিড এই তিনটা হচ্ছে ডু ভার বলা হয় ডু এবং ডাস হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহৃত হয় আর ডিড হচ্ছে পাস টেন্সে ব্যবহৃত হয় হ্যাভ ভার হচ্ছে তিনটি হ্যাভ হ্যাজ এবং হ্যাড হ্যাব এবং হ্যাজ হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহৃত হয় আর হ্যাড হচ্ছে পাস টেন্সে ব্যবহৃত হয় তাহলে প্রাইমারি অক্সিলারি হচ্ছে মাত্র তিনটি বি ডু এবং হ্যাব বা বি ভার ডু ভার এবং হ্যাভ ভার এই বি ভার হচ্ছে কয়টি আটটি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন এই আটটিকে বি ভার বলা হয় এগুলো বিভিন্ন টেন্সে ব্যবহৃত হয় ডু হচ্ছে তিনটা ডু ডাস ডিট ডু এবং ডাস প্রেজেন্ট ডিট হচ্ছে পাস্ট হ্যাভ হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর মধ্যে হ্যাভ এবং হ্যাজ প্রেজেন্ট হ্যাড হচ্ছে পাস্ট এখন আমরা প্রাইমারি অক্সিলারির অর্থাৎ বি ভার ডু ভার এবং হ্যাভ ভার কিছু উদাহরণ দেখি সেন্টেন্সের মধ্যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন এই ভারগুলো বাস্তব প্রয়োগ দেখব এখন আমরা এম এর ব্যবহার হচ্ছে আই এম আ স্টুডেন্ট আমি হই একজন ছাত্র অর্থাৎ শুধুমাত্র আই এর সাথেই এম বসতে পারে এম অন্য কোন প্রণাউনের সাথে বসবে না শুধুমাত্র আই এর সাথে বসে এম এখন আমরা ইজ এর ব্যবহার দেখব হি ইজ আ গুড বয় এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হচ্ছে হি হি এর সাথে ইজ বসছে আমরা জানি ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাথে বসে আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হচ্ছে পাঁচটি শব্দ হি সি ইট এনি নেইম এনি ওয়ার্ডস আমরা এখন আর এর ব্যবহার দেখব ইউ আর এ প্লেয়ার তুমি একজন খেলোয়াড় আর সব সময় প্লুরাল সাবজেক্টের সাথে বসে এবং ইউ এর সাথে বসে এখন আমরা দেখব ওয়াজ এর ব্যবহার ওয়াজ ঠিক ইজ এর মতো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাথে বসে তবে শুধুমাত্র পাস টেন্সে বসে আমরা জানি এম ইজ আর এই তিনটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স ওয়াজ ওয়ার হচ্ছে পাস টেন্স ওয়াজ বসে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সাথে যেমন রাসেল ওয়াজ এ সিঙ্গার রাসেল একজন সঙ্গীত শিল্পী ছিল এখন আমরা ওয়ারের ব্যবহার দেখব ওয়ার সব সময় প্লুরাল সাবজেক্টের সাথে বসে এবং ইউ এর সাথে বসে তবে সেটা অলওয়েজ পাস টেন্সে যেমন দে ওয়ার গোয়িং টু স্কুল 
তারা স্কুলে যাচ্ছিল এখন আমরা বি এর ব্যবহার দেখব বি আমরা জানি মডাল অক্সিলারির সাথে বসে মডাল ভার্বগুলোর সাথে বসে যা মডাল অক্সিলার হচ্ছে অনেকগুলো ক্যান কুড শেল শুট মে মাইট উইল উড এরকম যেমন হি উইল বি এ ডক্টর এই বিটা বসছে কার সাথে মডাল অক্সিলারির সাথে এই উইলটা হচ্ছে একটি মডাল অক্সিলারি ভার্ব এখন আমরা বি এর ব্যবহার দেখব আমরা জানি বিং মানে আই এন জি যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসের সাথে বসবে প্যাসিভ কন্টিনিউয়াসের সাথে বসতে পারে অ্যাক্টিভ কন্টিনিউয়ার সাথে বসতে পারে যেমন সি ইজ বিং এ গুড প্লেয়ার এখন ইদানিং মেয়েরাও খেলাধুলা এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েরাও খেলছে হয়তো প্রথমে একটু খারাপ খেলে কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করার কারণে ভালো খেলে ঠিক তেমনিভাবে সি ইজ বিং এ গুড প্লেয়ার সে একজন ভালো খেলোয়াড় হচ্ছে এখন আমরা বিন এর ব্যবহার দেখব আমরা জানি বিন হচ্ছে ভার্বের বি থ্রি অর্থাৎ এ বি এই বি এর বি থ্রি হচ্ছে বিন বি এর বি থ্রি হচ্ছে বিন আর বি থ্রি কোথায় বসে পারফেক্ট টেন্সে বসে যেমন এর ব্যবহার দেখি আমরা দে হ্যাভ বিন এই যে বিন হ্যাভের সাথে বসছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলো পারফেক্ট টেন্সে বসে দে হ্যাভ বিন প্যাট্রিয়টস তারা দেশপ্রেমিক হয়েছে তাহলে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি পিং বিন এই আটটি বিভার এর উদাহরণ আমরা দেখলাম এবং সেন্টেন্সে এগুলোর প্রয়োগ দেখলাম ভিউয়ার্স এখন আমরা ডু এর কিছু উদাহরণ দেখব ডু ভার মানে হচ্ছে ডু ডাজ এবং ডিড ডু এবং ডাজ এই দুইটা হচ্ছে প্রেজেন্টে ব্যবহার হয় আর ডিড হচ্ছে অলওয়েজ পাস্ট তাহলে আমরা ডু ডাজ এবং ডিড এর উদাহরণ দেখি যেমন আই ডু আমি করি সি ডাজ ইট সে এটা করে দেখেন ডাজ মূল ভারটা ছিল মূলত ডু মূল ভারটা ছিল মূলত ডু ডু এর সাথে ই এস যোগ হয়েছে অর্থাৎ ডু এর সাথে ই এস তখনই যোগ হবে যখন সাবজেক্টটা থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার হবে আর আমরা জানি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার হি সি ইট এনি নেম এনি ওয়ার্ডস সি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার সে জন্য ডু এর সাথে ই এস যোগ হয়েছে ডাজ হয়েছে সি ডাজ ইট তেমনিভাবে রানাও থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার এর সাথে ডাজ হয়েছে রানা ডাজ হিজ ওয়ার্ক এগুলো প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার হয়েছে যেমন ডিড হচ্ছে পাস্ট আই ডিড আমি করেছিলাম মাই হোমওয়ার্ক আমার বাড়ির কাজ আমি আমার বাড়ির কাজ করেছিলাম ডিড পাস্ট টেন্স আবার সি ডিড হার হোমওয়ার্ক সে তার হোমওয়ার্ক করেছিল দে ডিড দেয়ার ওয়ার্ক তারা তাদের কাজ করেছিল দেখেন আই ফার্স্ট পার্সন সি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার দে প্লুরাল অর্থাৎ ডিড সবার সাথে বসতে পারে পাস্ট টেন্সে ডিড সবার সাথে বসতে পারে ডু ডাজ ডিড এ তিনটি ভার সেন্টেন্সের মধ্যে মেইন ভার হিসেবে বসতে পারে আবার অক্সিলার হিসেবেও বসতে পারে যেই বাক্যের মধ্যে অক্সিলার নাই কিন্তু ওই বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে হবে তখন আমরা নতুন করে ডু নট ডিড নট এবং ডাজ নট বানে তারপরে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করে ঠিক তেমনিভাবে কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো অক্সিলার না থাকে কিন্তু সেই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ বানাতে হবে কোয়েশ্চেন বানাতে হবে তখন আমরা ওই সেন্টেন্সের মধ্যেও নতুন করে সাবজেক্টের সামনে ডু ডিড ডাজ এগুলো নিয়ে আসতে পারে অথবা ডন্ট ডিডেন্ট ডাজেন্ট এগুলো নিয়ে এসে সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ বা নেগেটিভ করতে পারে যেমন আমরা একটু দেখি আই ডু এই সেন্টেন্সটাকে এখন আমরা যদি নেগেটিভ করি অথবা ইন্টারোগেটিভ করি কিভাবে করব যদি প্রথমে আমরা নেগেটিভ দেখি আই ডু নতুন করে মেইন ভার্বের সামনে ডু নট যোগ করতে হবে ডু নট তারপরে মেইন ভার্বটা বসবে ডু আই ডু নট ডু এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব এটার সাথে নতুন করে অক্সিলারি বসছে ডু নট আই ডু নট ডু 
আমি করি না ঠিক এই সেন্টেন্সটা আমি যদি ইন্টারোগেটিভ করতে চাই তখন কিভাবে করব অর্থাৎ আই এর আগে নতুন করে একটা অবজারে আসতে হবে ডু তাহলে কি হবে ডু আই ডু ডু আই ডু আমি কি করি এই সেন্টেন্সটাকে আমি যদি নেগেটিভভাবে ইন্টারোগেটিভ করতে চাই তখন এই ডুকে ডু নট বা ডন্ট বানাতে হবে যেমন ডন্ট আই ডু ডন্ট আই ডু আমি কি করি না অর্থাৎ যেই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো অক্সিলারি নাই সেই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা কোয়েশ্চেন বানাতে চাই অথবা নেগেটিভ করতে চাই তখন আমরা ডু ডাজ ডিড এগুলো আনতে হবে ডু বসে আইয়ের সাথে এবং প্লুরাল সাবজেক্টের সাথে আর ডাজ বসে শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সাথে আর ডিড হচ্ছে পাস্ট এর সাথে অর্থাৎ পাস্ট সকল পার্সনের সাথে বসে ডিড পাস্ট সেন্টেন্সের মধ্যে যদি কোনো অবজেলারি না থাকে সেই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করি অথবা ইন্টারোগেটিভ করি তখন আমরা ডিড বসাবো ঠিক ভিভার্স এখন আমরা হ্যাভের কিছু এক্সাম্পল দেখি হ্যাভ ভার হচ্ছে হ্যাভ এবং হ্যাজ হ্যাভ ভার হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এ তিনটা এর মধ্যে হ্যাভ এবং হ্যাজ এই দুইটা হচ্ছে প্রেজেন্টে ব্যবহার হয় আর হ্যাড হচ্ছে সব সময় পাস্টে ব্যবহার হয় হ্যাভ আই এবং প্লুরাল সাবজেক্টের সাথে হ্যাভ বসে আর হ্যাজ সব সময় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সাথে বসে আর হ্যাড সবার সাথে বসতে পারে সকল পার্সনের সাথে হ্যাড বসতে পারে যেহেতু পাস্টে বসে একটাই মাত্র আসে ভাব সেটা হচ্ছে হ্যাড এই হ্যাভ ভার্বটা যখন মে বাক্যের মধ্যে মেইন ভার্ভ হবে তখন এর অর্থ হবে আছে তাহলে আই হ্যাভ এ প্যান আমার একটি কলম আছে কিন্তু এই হ্যাভ ভার যখন বাক্যের মধ্যে অক্সিলার হিসেবে বসবে তখন এটার কোনো অর্থ থাকবে না এর কোনো অর্থ নেই তখন আই হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক আমি এ কাজটি করেছি এই হ্যাভের কোনো অর্থ নেই এটা পারফেক্ট টেন্স হয়েছে আই হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক আমি এই কাজটা করেছি এই হ্যাভের কোনো অর্থ নেই অর্থাৎ হ্যাভ যখন মেইন ভার হবে বাক্যের মধ্যে তখন এটার অর্থ হবে আছে কিন্তু হ্যাভ যখন বাক্যের মধ্যে অক্সিলারি হিসেবে বসবে তখন এটার কোনো অর্থ নেই আমরা আরেকটু দেখি উদাহরণ শি হ্যাজ এ বুক তার একটি বই আছে তাহলে হ্যাভের অর্থ আছে হ্যাজের অর্থ কি আছে যখন এই হ্যাব হ্যাজ এগুলো যখন বাক্যের মধ্যে মেইন ভার হবে তখনই অর্থ হবে আছে কিন্তু যখন বাক্যের মধ্যে অক্সিলারি হবে তখন এটা অর্থ নেই আমরা আরেকটু উদাহরণ দেখি শিমুল হ্যাজ গন টু স্কুল এখানে হ্যাজ গন এখানে অক্সিলারি হিসেবে হ্যাজ বসছে এই হ্যাজের কোনো অর্থ নেই শিমুল স্কুলে গিয়েছে এখানে এই গৌ এর অর্থ আছে এখানে পারফেক্ট টেন্স হয়েছে তেমনিভাবে দে হ্যাড এ গার্ডেন এখানে হ্যাড একটাই মাত্র ভার পাস টেন্স এই জন্য এটা অর্থ হবে ছিল আছে এর পাস্ট হচ্ছে ছিল ছিল তাহলে দে হ্যাড এ গার্ডেন তাদের একটি বাগান ছিল তেমনিভাবে হি হ্যাড এ কাউ তার একটি গরু ছিল এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা অধিকাংশে ভুল করি যখন কালকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার একটি গরু আছে তার একটি গরু ছিল তখন আমরা এই হ্যাডের পরিবর্তে অনেকে ওয়াজ ব্যবহার করি অথবা ওয়ার ব্যবহার করি এটা হচ্ছে ভুল দেখেন হি ওয়াজ এ কাউ যখন বলা হবে তখন এর অর্থ হবে সে একটি গরু ছিল তাহলে এটা ভুল হ্যাড অর্থ হচ্ছে ছিল কোনো কিছু থাকা অর্থে ছিল হি হ্যাড এ কাউ তার একটি গরু ছিল এটা হচ্ছে সঠিক এ ওয়াজ হচ্ছে ভুল ঠিক তেমনিভাবে হ্যাব যদি সেন্টেন্সের মধ্যে অক্সিলার হিসেবে বসে যেমন এখানে আমরা হ্যাব যদি দেই হ্যাজের পরিবর্তে শিমুল হ্যাড গন টু স্কুল শিমুল স্কুলে গিয়েছিল মানে অতীতকালে পারফেক্ট টেন্স হয়েছে এই হ্যাডের কোনো অর্থ থাকবে না তখন তাহলে হ্যাব হ্যাজ হ্যাড এগুলোর অর্থ হচ্ছে হ্যাব এবং হ্যাজের অর্থ হচ্ছে আছে হ্যাড অর্থ ছিল এগুলো যখন সেন্টেন্সের মধ্যে 
মেইন ভার্ব হবে তখন অর্থ হবে আছে এবং ছিল কিন্তু যখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসবে তখন এই হ্যাব হ্যাজ হ্যাড এগুলোর কোনো অর্থ থাকে না আমরা এখান থেকে প্রমাণ পেলাম এখন আমরা যদি এই সেন্টেন্সগুলোকে নেগেটিভ করতে চাই অথবা ইন্টারোগেটিভ করতে চাই তাহলে কিভাবে করব। ঠিক সেইমভাবে হ্যাব হ্যাজ হ্যাড এই ভার্বগুলো যদি বাক্যের মধ্যে মেইন ভার্ব হয় তাহলে এই বাক্যের মধ্যে কোনো অক্সিলারি নেই তাহলে কি করতে হবে এই বাক্যে অক্সিলারি আনতে হবে তারপরে এই বাক্যটাকে নেগেটিভ বানাতে হবে অথবা ইন্টারোগেটিভ বানাতে হবে আমরা বলেছিলাম কোনো বাক্যের মধ্যে যদি অক্সিলারি না থাকে তাহলে ওই বাক্যটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই অথবা ইন্টারোগেটিভ করতে চাই তাহলে সাবজেক্টের আগে এবং পরে আমরা ডু ডাস বা ডিট এই তিনটা আনতে হবে অক্সিলারি হিসেবে আই হ্যাভ এ প্যান এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই তাহলে কি হবে হ্যাভের সামনে ডু নট যোগ করতে হবে যেমন আই ডু নট হ্যাভ এ প্যান তাহলে দেখেন মেইন ভার্বের আগে আমরা ডু নট যোগ করেছি অর্থাৎ সেন্টেন্সটা এখন নেগেটিভ হয়ে গেছে ইচ্ছা করলে আপনি এভাবেও করতে পারেন যে আই হ্যাভেন্ট এ প্যান এইটার বা ব্যবহার হয়েছে তবে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার হচ্ছে এটার আই ডু নট হ্যাভ এ প্যান এটা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার বর্তমানে এই সেন্টেন্সটা সবাই ব্যবহার করে এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর ব্যবহার আপনি যদি বলেন আই হ্যাভেন্ট এ প্যান তাহলে এটা হবে সঠিক হবে কিন্তু এটার ব্যবহারটা সবচেয়ে সুন্দর ঠিক তেমনিভাবে যখন আপনি এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ করবেন কোয়েশ্চেন বানাবেন ঠিক সেইমভাবে সাবজেক্টের আগে আপনি কি করবেন একটা অক্সিলারি নিয়ে আসবেন অর্থাৎ ডু ডাজ ডিট এখান থেকে যে কোনো একটা ভাব নিয়ে আসবেন যেমন আপনি এখানে বলবেন শুধুমাত্র ডু যোগ করে দেন ডু আই হ্যাভ এ প্যান কোয়েশ্চেন হয়ে গেল ডু আই হ্যাভ এ প্যান তার ঠিক সেইমভাবে এই সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভভাবে কোয়েশ্চেন করেন শুধু এখানে ডন্ট হবে ডন্ট তাহলে কি হবে ডন্ট আই হ্যাভ আ প্যান তাহলে মূল সেন্টেন্সের মধ্যে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে ওই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ বানাই অথবা নেগেটিভ বানাতে চাই তাহলে আমাদেরকে ডু ডাজ ডিড নিয়ে আসতে হবে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসলে কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে আর সাবজেক্টের পরে আনলে আমরা নেগেটিভ করতে পারি ডুয়ের সাথে নট বসবে ডাজের সাথে নট বসবে ডিডের সাথে নট বসবে যেমন আই ডু নট হ্যাভ এ প্যান ঠিক এখানে বলতে পারতাম আমরা যে আই ডিডেন্ট ডিড নট হ্যাভ এ প্যান পাস্ট হয়ে গেল যে আমরা ডাজ ব্যবহার করতে চাই তাহলে ডাজ বসবে কোথায় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সাথে যেমন হি ডাজ নট হ্যাভ এ প্যান থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সাথে ডাজ বসে হি ডাজ নট হ্যাভ এ প্যান মূল সেন্টেন্সটা হচ্ছে হি হ্যাভ এ প্যান মানে হি হ্যাজ এ প্যান ছিল মূল সেন্টেন্সটা হ্যাজ কিন্তু আপনি ডাজ নট যখন ব্যবহার করবেন তখন হ্যাভ বসাতে পারবেন না আপনাকে হ্যাভ বসাতে হবে অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একবারই ই এস যোগ হয় ডাজ যখন বসে গেছে নতুন করে আর হ্যাজ হবে না এ হ্যাজটা হ্যাভ হয়ে যাবে হি হ্যাজ এ প্যান ছিল মূল সেন্টেন্সটা এখন হয়ে যাবে হি ডাজ নট হ্যাভ এ প্যান ভিউয়ার্স মডার্ন অবজেলারি অনেকগুলো যেমন ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট অর টু ইউজ টু মাস্ট নিড ডেয়ার এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু ওয়ার টু হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাপ টু সাপোজ টু হ্যাপ ব্যাটার উড রেদার ক্যান নট বাট আমরা সবাই যেই মডেল অক্সিলারিগুলোর সাথে পরিচিত সেগুলো হচ্ছে এই উপরের কয়েকটা কিন্তু নিচের কয়েকটা যে মডাল অক্সিলারি সেটা অনেকেই আমরা জানি না হ্যাঁ 
যেমন এম টু এম এর সাথে যখন টু বসে তখন এটা মডাল অক্সিলিয়ারি কিন্তু যখন শুধুমাত্র এম হবে এই শুধু যখন এম হবে তখন এটা অক্সিলিয়ারি কিন্তু এম এর সাথে যখন টু হবে তখন এটা হবে মডাল অক্সিলিয়ারি ঠিক তেমনিভাবে এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু ওয়ার টু হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাপ টু যখন এগুলোর সাথে টু বসবে তখন এগুলো মডাল অক্সিলারি হয়ে যাবে আর আমরা জানি মডাল অক্সিলারির সাথে অর্থাৎ মডাল অক্সিলারি পরে যেমন ক্যান এর পরে ডু বসে ক্যান ডু অর্থাৎ এই মডাল অক্সিলারির পরে সবসময় কি বসবে বি ওয়ান বসবে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার মডাল অক্সিলারির পরে সবসময় কি বসবে বি ওয়ান অর্থাৎ ভার্বের বেইস ফর্ম বসবে অপরিবর্তনীয় ভার্ব বসবে যেমন আই ক্যান ডু আই কুড ডু অর্থাৎ এই সবগুলো মডাল অক্সিলারির সাথে শুধুমাত্র ভার্বের মূল ভার্বটা বসবে ভার্বের বেইস ফর্ম বসবে বি ওয়ান বসবে ক্যান বি শুড বি মাইট বি কুড বি ঠিক সেম ভাবে ক্যান ডু ক্যান গৌ কুড ডু কুড গৌ এরকমভাবে এই মডাল অক্সিলারির সাথে কি বসবে ভার্বের বেইস ফর্ম বসবে ঠিক তেমনিভাবে এখানে নিচে কয়েকটা মডাল অক্সিলারি রয়েছে যেমন হ্যাড ব্যাটার এই হ্যাড ব্যাটার একটা মডাল অক্সিলারি এই হ্যাড ব্যাটারের পরে অবশ্যই বি ওয়ান বসবে এই হ্যাড ব্যাটার একটা মডাল অক্সিলিয়ারি যেমন এখানে যে হ্যাড ব্যাটার হতো হ্যাড ব্যাটার তারপরে বি ওয়ান বসত ঠিক সেমভাবে উড রেদার এটা একটা মডাল অক্সিলিয়ারি উড রেদারের পরে মেইন ভার বসবে উড রেদার ডু উড রেদার গো ঠিক সেমভাবে ক্যান নট বাট এটাও একটা মডাল অক্সিলিয়ারি এটার পরেও ভার্বের বেইস ফর্ম হবে অর্থাৎ বি ওয়ান হবে এখানে নতুন কয়েকটা মডাল অক্সিলার রয়েছে এগুলো ছাড়াও আরও অনেকগুলো মডাল অক্সিলার রয়েছে তবে এই কয়েকটা মডাল অক্সিলারের ব্যবহার আমরা সাধারণত দেখতে পাই তাই আমরা এই কয়েকটা মডাল অক্সিলার খুব ভালো করে শিখব ভিউয়ার্স এখন আমরা মডাল অক্সিলারে কিছু উদাহরণ দেখে আরও বেশি ক্লিয়ার হব যেমন আমরা জানি মডাল অক্সিলারের পরে অবশ্যই বি ওয়ান বসবে অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় ভার ভার্বের বেইস ফর্ম যেমন আই ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক ক্যানের পরে ডু বসছে শি ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক সি এর ক্যানের পরে ডু বসছে দে ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক অর্থাৎ পার্সন যাই হোক ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন যাই হোক মডাল অক্সিলারের পরে ভার্ব হবে বেইস ফর্ম বি ওয়ান ঠিক তেমনিভাবে দেখি আমরা আরও কিছু সেন্টেন্স উই শুড গো টু স্কুল রেগুলারলি শুডের পরে গো বসছে ইউ মাস্ট প্লে ক্রিকেট ওয়েল যে তোমাকে অবশ্যই ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে তাহলে কি বা তোমার খেলা উচিত এই যে মাস্ট বসছে অবশ্যই অর্থে রাজু হ্যাড ব্যাটার গো নাও হ্যাড ব্যাটার এটা একটি মডাল অক্সিলারি বলেছিলাম আমরা এরপরে ভার্বের বেইস ফর্ম হচ্ছে তাহলে হ্যাড পাটার অর্থ কি বরং ভালো তোমার বরং যাওয়া ভালো হি ক্যান নট বাট হেল্প দ্য পুয়ার এখানে ক্যান নট বাট এই ক্যান নট বাটের অর্থ হল না করে পারে না হি ক্যান নট বাট হেল্প দ্য পুয়ার সে গরিবদেরকে সাহায্য না করে থাকতে পারে না ক্যান নট বাট এই অর্থ দেয় আসাদ উইল বি এ টিচার এখানে উইল হচ্ছে মডাল অক্সিলারি এরপরে বি বসছে আসাদ একজন টিচার হবে ঠিক তেমনিভাবে আই এম টু আমরা বলেছিলাম এম টু হচ্ছে মডাল অক্সিলারি এরপরে ভার্বের বেইস ফর্ম হবে তখন এই এম টু শব্দের অর্থ হবে বাধ্য বাধ্যবাদা বোঝায় আই এম টু ডু সামথিং ফর মাই ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলির জন্য আমাকে কিছু করতে হয় তাহলে এই এম টু বাধ্য বাধ্যবাদকতা বোঝায় করতে হয় এম টু দিয়ে ঠিক সেইভাবে ইজ টু আর টু ওয়াস টু ওয়ার টু এগুলো যখন বসবে ভার্বের সামনে তখন অর্থ হবে বাধ্য বাধ্যকতা করতে হয় যেতে হয় খেতে হয় করতে হয়েছিল যেতে হয়েছিল তখন এই অর্থ দেয় এম টু ইজ টু আর টু এই অক্সিলারিগুলো এগুলো হচ্ছে মডাল অক্সিলারি তাহলে আমরা শিখলাম যে মডাল অক্সিলারির পরে ভার্বের বেস ফর্ম হবে সাবজেক্ট যাই থাকুক না কেন ভিওয়ার্স এতক্ষণ আমার ক্লাসটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখবেন আর পূর্বের যদি কোনো ক্লাস মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই পূর্বের ক্লাসগুলো দেখে নেবেন
আর যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন